Saludos Corillo, nos encontramos en el área de Comerío, nos aproximamos a una casa a la venta. Estuve en contacto con un realtor y me ha enviado un pin de GPS para hacer un recorrido. Sean bienvenidos a Cada Casa Tiene Su Novio, donde semana tras semana estaré visitando propiedades en Puerto Rico para que tú puedas comprar la tuya. No olvides suscribirte y presionar la campanita para ayudarnos a llevarte más contenido, así que acompáñame. Y ya llegamos al área de Comerío, esta es la propiedad, mi gente, que... Les prometimos que íbamos a estar viendo. Eh, tenía un open, un open house eh, pautado en el día de hoy de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Así que yo creo que ya la casa está vacía. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas. Hola, saludos. De cada casa tiene su novio para ver la propiedad que nos envió un pin. Saludos, sí, bienvenidos. Hola, saludos. Bienvenidos, bienvenidos. Adelante. Gracias, gracias. Aquí estamos en el barrio Cejas en Comerío. Mi nombre es Melvin Perdomo, corredor de bienes raíces y realtor. Eh, trabajo con la compañía Keller Williams, aquí a sus órdenes. Pues adelante, adelante, como están viendo, ya estamos aquí en la marquesina. Eh, esto es una casa bastante reciente, se construyó en 2018, así que lo que lleva son tres añitos de construida. Vamos adelante, seguida, para que vean cómo es la casa por dentro. Es una casa, como les menciono, bastante reciente, como puedes ver, son losas grandes, eh, se hace que se vea la casa bastante cómoda, bastante espaciosa. Los gabinetes son bastante recientes, son en PVC, que ¿verdad? no se pudren, duran bastante tiempo. Esta casa se está vendiendo solamente con los abanicos de techo y con el aire acondicionado, que es inverter, que está en el cuarto máster. Entonces, para dar el tour, mira, estamos comedor, sala, como te digo, ¿verdad? La losa hace que el terreno, se, digo, la casa, perdóname, se vea bastante espaciosa. Este es uno de los cuartos. Bastante iluminación por las ventanas de vidrio, ¿verdad? Ventanas grandes. Se ve bastante moderna. Entonces, ven por aquí. Les voy a enseñar el baño. Un baño también moderno, está completamente enchapado. Está en muy buenas condiciones, como puedes ver. Entonces aquí el baño tiene puerta hacia la sala y también tiene esta otra puerta que nos lleva hasta el cuarto master. Estamos por aquí, este es el cuarto máster. Como te menciono, el cuarto máster viene con el aire acondicionado inverter. Este es closet. Y esto es como un extra closet que hay por aquí. Pero este en realidad es el laundry. Es una curiosidad que el laundry está adentro de la casa. ¿verdad? una conveniencia eh. si uno quiere lavar en lo que se echa una, un descansito ahí ver ah, televisión ajá sí me invito entonces esto la peculiaridad que tiene esta casa es que por lo menos este Londres estas paredes son en PVC y esto está aquí amarrado con tornillos o sea que si la persona quiere expandir el cuarto pues puede hacerle un poquito más grande literalmente removiendo estas paredes se saca ¿verdad? la lavadora y secadora a la parte de afuera y tiene un cuarto incluso más grande que lo actual, actualmente es. Entonces, la puerta que nos lleva de nuevo a la sala, ¿verdad? Entramos por el baño y volvimos a salir a la sala. La verdad es que la, me, la visualizo inmediatamente como para una pareja empezando un matrimonio, comenzando una vida. Para comenzar a trabajar y ser para adelante está tremenda. Definitivamente, o, o para una pareja sola, digo, perdóname, para una persona sola. Melvin, no he visto el, el me dijiste que tenía patio, esto es una casa de campo, Ajá. sorpréndeme. Ok, pues vamos a enseñarte, vamos a enseñar el terreno. Ajá, estamos aquí en la marquesina que tiene este portón por la parte de afuera. Esta madera son tormenteras ah, okay. para la ventana que está en el cuarto. Pues estos pernos se sacan de aquí y ahí está la ventana, entonces... Hablándote del terreno, 
pues el terreno, ¿verdad? La casa allá en la esquina donde termina la casa, el terreno sube por toda esta orilla de, de la carretera, ¿verdad? La calle está allá arriba. Como puedes ver, hay bastantes árboles frutales, hay plátanos, hay guineos, guanábanas, hay bastante papaya, hay limones, allá abajo hay chinas, nabo. El terreno, como te decía, baja por todo esto por aquí y sigue por ahí para abajo. Aquí, un poquito más al lado de allá, no sé si le alcanzas a ver, no sé si los alcanzas a ver, es aquellos últimos que están allá, donde está la palma grande. Esos plátanos que están a la izquierda de la palma grande, allí termina el terreno. Como por aquí. Esta casa también tiene una cisterna de agua, a pesar de que no sufre de momento por problemas de, de la calidad del agua o de, ¿verdad? de, de la distribución del agua. Eh, ¿verdad? Como quieras, por aquello de un huracán, alguna situación, pues tiene su cisterna que está en el techo. Una, Tenemos una... algunas personas que están visitando, saludos, enseguida estoy con usted, Edward, sí. ah saludos, enseguida estoy con usted, placer, eh, esto es por la parte de atrás de la casa, la puerta de la cocina, es esta puerta que está aquí al frente, así que la persona tiene la oportunidad, si gusta, te fijas que aquí hay un pedacito de terreno que bien se puede aplanar, si la persona gusta puede traer esa pared hasta acá y extender la cocina, o bien puede cerrar esta puerta y esta pared que está aquí traerla hasta acá para que ese cuarto sea más ancho. Entonces te voy a enseñar aquí. ¿Este camino le pertenece a la propiedad? No, este no, camino, es, camino es, es un camino vecinal, así mismito, que da una última propiedad que es la última de allí. Y por eso te menciono que por esta calle que baja hasta esta calle, hasta esta casa, perdóname, solo hay tres o cuatro vecinos que bajan por aquí. Es todo este terreno que ves aquí. Que baja por allá, baja por allá y llega hasta el último plátano que ves allá, la última mata de plátano que ves allá al fondo. Esta que está aquí. Esa por ahí, excelente. Ajá. Hasta Entonces, allá la propia agua, wow, eso es son amplio. Ajá, son 1.343 metros cuadrados, que es como un cuarto de cuerda. Y ya tú sabes, aquí estamos. Bueno, este, ¿y cuál sería entonces el precio de esta hermosa casa en Comerío? Pues esta casa se está vendiendo para 76 mil dólares. Wow, excelente. Uh -huh. ¿Y qué tipo de persona tú crees que pueda estar interesada, verdad, en este tipo de propiedad? Pues como mencionamos ahorita, definitivamente una pareja, eh, una familia pequeña o una persona sola sería, eh, sería una excelente propiedad para ellos. Así que te agradezco grandemente que me hayas dado la oportunidad a este Open House claro que sí, claro y espero que, sí. que, que la propiedad consiga rápidamente a sus dueños. No, gracias a ti por visitarnos, es un placer, porque en Melvin Perdomo Real Estate, cada casa tiene su novio. Excelente.